വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്നെ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നേ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ പെർസെന്റേജിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമായിരുന്നു വളരെ ഈസി അല്ലേ നമ്മൾ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചില്ലേ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോറിലേക്ക് പോവാം പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോറിൽ അടുത്ത പോർഷൻ ഉണ്ട് എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നറിയോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഈച്ച് പേഴ്സൻറ്റ് ബിലോ അസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സംതിങ് എന്താക്കണം നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജിലാ തന്നേക്കുന്നത് ആ പേഴ്സൻറ്റേജിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മളത്ര കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊന്നും അല്ല നമുക്കറിയാം ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും എഴുതുന്നതിനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് ആക്കാമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതവിടെ എന്താ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ ഇവിടെ ഒരു നമ്പറും ഉണ്ട് ഒരു ഫ്രാക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റേജിനാണ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്നാ ആക്കണം അവരെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതെന്താണ് ഒരു മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇനി അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോ പോർഷനിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയാമോ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ത്രീയിൽ ഒരു കാര്യം ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് സംതിങ് മീൻസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് ഓക്കെ എന്തേലും ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ പേഴ്സൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജും ഫ്രാക്ഷനും തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ട് എന്താണ് പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് സംതിങ് എന്തിൻ്റെയും പേഴ്സൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് മീൻസ് എ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് മീൻസ് ടെൻ ടൈംസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ ടൈംസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ അതാണ് ടെൻ ടൈംസ് വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഈ ടെൻ ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ടെൻ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങനെയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇനി തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും തേർട്ടി ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അത് സിക്സ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഇത്ര എഴുതി വെച്ചു ഇനി സിക്സ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോറിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് മാറ്റാനായിട്ട് പോവാം അത് മാറ്റാനായിട്ട് ഈ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റുന്നതെന്നറിയോ ആദ്യം ഇവരെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ ഓക്കെ പ്ലസ് ഈ നമ്പർ വൺ ബൈ ഇവിടുത്തെ അടി കിടക്കുന്ന നമ്പർ ഏതാ ഫോർ അത് തന്നെ അങ്ങ് എഴുതുക ഇതൊരു ഫോർമുലയാണ് കേട്ടോ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു വോൾ നമ്പർ പ്ലസ് ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഇവരെ തമ്മിൽ ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ കേട്ടോ പ്ലസ് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന നമ്പർ അതായത് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ കിടക്കുന്ന നമ്പർ ഫോർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ രണ്ടും ഒരേ നമ്പർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോറിന് പകരം സിക്സ് ഫോർ സാർ ട്വൻറ്റി
ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാലും ഇവിടെ ടേബിൾ വേണമല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് കേട്ടോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് വെട്ടിയിട്ട് അവിടെ വൺ എന്ന് എഴുതാം ഈ ഹൺഡ്രഡിനെ വെട്ടിയിട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വണ്ണ് കിട്ടി ഇനി ഹൺഡ്രഡിനെ ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടും ഫോർ കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഈ ഏത് നമ്പർ വെച്ചാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അയാളെ വൺ ആക്കുക ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനകത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒരു തവണയാണ് അടങ്ങുന്നത് ഹൺഡ്രഡിനകത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എത്ര തവണ അടങ്ങും നാല് തവണ ഇടങ്ങും അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് വരും വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി അതായത് ഈ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന ഫ്രാക്ഷനോട് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് കിട്ടി ഇച്ചിരി കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് ക്ലിയർ ആയിക്കോളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ് ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ സിക്സ് ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ സിക്സ് ബൈ ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി ഇയാളെ നമ്മൾ മാറ്റാൻ പോവുക സിക്സ് ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീനെ മാറ്റാൻ പോവുക ഇത് മാറ്റാൻ നമുക്കറിയാം ആദ്യം ഇവരെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ അങ്ങനെയല്ലേ ഇവരെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും നിർത്തുമോ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇല്ല അപ്പം ഇയാൾക്ക് പകരം നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ എഴുതാം ട്വൻറ്റി ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി എന്നാ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവർ തമ്മിലൊരു കണക്ഷൻ കാണും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റിക്കകത്ത് അല്ല സോറി ഹൺഡ്രഡിനകത്ത് എത്ര ട്വൻറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ എന്നാ ചെയ്യണം ഹൺഡ്രഡിനെ ട്വൻറ്റി വെച്ച് ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇൻറ്റു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എത്ര കിട്ടുമെന്ന് അറിയാവോ ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും അപ്പോൾ എന്നാ വരും ട്വൻറ്റിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വണ്ണും ആകും ഈ സ്ഥാനത്ത് ഫൈവും ആകും ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാവോ എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നേക്കാം തേർഡിൻ്റെ ആൻസർ എയ്റ്റ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തിൻ്റെ ആൻസർ വരാൻ പോകുന്നത് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് കേട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇതേ മെത്തേഡ് ഇത് എത്ര വരും എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പോൾ എന്നാ വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇവരെ തമ്മിൽ നമുക്കറിയാം എന്നാണ് ആ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെ ഹൺഡ്രഡിനെ വെട്ടിയായിരുന്നു അപ്പം ഇത് വണ്ണും ആകും ഇത് ഫോറും ആകും അപ്പോൾ എന്നാ വരും വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് കിട്ടോ ഈ ആൻസർ അല്ലേ കിട്ടിയേ സെയിം മെത്തേഡ് ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഞാനിവിടെ എഴുതി തരാം നിങ്ങൾ അത് തന്നെത്താൻ ചെയ്യണം ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ വൺ ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇതുപോലെ തന്നെ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ്റ്റി ടു ആൻഡ് വൺ ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സിക്സ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അയ്യോ എവിടെ എഴുതും ഇവിടെ ഇല്ല സിക്സ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണേ സെവൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അത് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്
നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാനൊന്നുമില്ല നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാം കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എന്നാ തന്നേക്കുന്നേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രനെ ആദ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് ആ സ്കൂളിൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് പേരാണ് ഇനി അതിനകത്ത് നാനൂറ്റമ്പത് പേര് ഗേൾസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് നമ്പർ ഓഫ് ഗേൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര പേരാ നാനൂറ്റമ്പത് പേര് ഇനി നമ്മളോട് എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നേ വാട്ട് പേഴ്സൻറ്റ് ഓഫ് ഗേൾസ് ആർ ദർ അവിടെ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗേൾസ് ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിൽ എത്ര പേഴ്സൻറ്റേജ് ഗേൾസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയണം അതറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മൊത്തത്തിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ നാനൂറ്റമ്പത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് പേര് ഒരു ക്ലാസ്സിലുണ്ട് ഈ എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ നാനൂറ്റമ്പത് അപ്പോൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നല്ലേ നമ്മൾ എഴുതുന്നേ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാൽ നമ്മൾ എഴുതുക ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിലോ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാൽ നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പോൾ ഏത് നമ്പർ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്പർ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എത്ര ശതമാനമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അറിയത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ നമ്പറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാം ചുമ്മാ എഴുതാനായിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ആ നമ്പറിനെ ഞാനിപ്പം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ഇട്ടാൽ എഴുതാനായിട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലെറ്റർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് എക്സ് എന്ന ലെറ്റർ ഇടാനാണ് ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എക്സ് എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വൈ ഇടാം എ ഇടാം ബി ഇടാം ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം അപ്പോൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പോൾ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി അൻപതിൻ്റെ എത്രയോങ്ങാണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ നാനൂറ്റൻപത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് ഇതെത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എക്സ് ഉള്ള ടേമിനെ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ നിർത്തും അപ്പം അത് എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആ ടേമിനെ നമ്മളിവിടെ നിർത്തി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഉണ്ട് ഇത്രയും സാധനം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി ഇനി ഈ ആൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അയാളെ നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം ഇവിടെ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കും അല്ലേ അത് ഈ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താകും ഡിവിഷൻ ആകും അപ്പം ഇത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീന്ന് വരും സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം മുകളിലും താഴെ സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം സെയിം നമ്പർ ഓഫ് സീറോസ് ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കാനായിട്ട് പഠിക്കണം ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ സെവൻറ്റി ഫൈവിനെ നമുക്ക് ചെറുതാക്കാനായിട്ട് പഠിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവും സെവൻറ്റി ഫൈവും കോമൺ ആയിട്ട് ഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നമ്പർ പറയാമോ ഏത് നമ്പർ വെച്ചാൽ ഫോർട്ടി ഫൈവിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെവൻറ്റി ഫൈവിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് നമ്പർ വെച്ചായിരിക്കും ആ ഉറപ്പായിട്ടും കാണുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് വെച്ച് രണ്ട് പേരെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാ കിട്ടും ആ നയൻ കിട്ടും അറിയത്തില്ലാത്തവർ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഒമ്പത് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സെവൻറ്റി ഫൈവിനെ ഫൈവ് വെച്ച് ഇയാളെ ഏത് വെച്ചാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ നമ്പർ തന്നെ വെച്ച് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് നയൻ ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എത്രയാണ് എത്ര കിട്ടുന്നതെന്നറിയാമോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നയൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി നയനും ഫിഫ്റ്റീനും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ഉണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും നമ്പറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ നയനും വരും ഫിഫ്റ്റീനും വരും
എളുപ്പമല്ലേ ഇനി ആർക്കേലും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് പുറകോട്ട് പോയി നോക്കിക്കേ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് റാഫി ഏൺസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എ മന്ത് ആൻഡ് ഹി സ്പെൻസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫ്രം ദ സോൺ ഫുഡ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹീസ് ഏണിങ്സ് ഈസ് ദിസ് എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് റാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അയാൾ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് സാലറി കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി തൗസൻറ്റേജ് സോറി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം റാഫി ഏൺസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ എത്രയോങ്ങാണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമ്മളെടുക്കും ഇനി എന്നാ ചെയ്യണം എക്സ് ഉള്ള നമ്പറിനെ അങ്ങനെ നിർത്തണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾ ആളെ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുക അത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താകും ഡിവിഷൻ ആകും അപ്പോൾ ബൈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇനി ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഈ സീറോയും ഈ സീറോയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇവരെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനിവിടെ സീറോ ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നു ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ സെവൻറ്റി ഫൈവിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞേ ആ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ഏത് നമ്പർ ആണെങ്കിലും ആ നമ്പർ അഞ്ചിലോ സീറോയിലോ ഒന്നെങ്കിൽ സീറോയിൽ എൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ ഫൈവിൽ എൻഡ് ചെയ്യണം സീറോയിലോ ഫൈവിലോ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ നമ്പറിനെയും നമുക്ക് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സെവൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതൊരു നാ ഫോർ ഡിജിറ്റ് നമ്പറാണ് പക്ഷേ ഇത് ഫൈവിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറിനെ നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി വൺ ടു ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ ഫൈവ് സീറോ ഇത്രയും വലിയ നമ്പറാണ് പക്ഷേ ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സീറോയിലാണ് അപ്പോൾ സീറോയിലോ ഫൈവിലോ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നമ്പറിനെയും നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഈ നമ്പർ ഫോറിലാണ് എൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് സീറോയിലുമാണ് എൻഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇനി ഫൈവിൻ്റെ ഡിവി എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ എല്ലാ ഈവൻ നമ്പറിനെയും നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഈവൻ ആണോ അതെ ഇനി ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഏതാ ആ ദ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് വിത്ത് ഏതൊക്കെ നമ്പറാണ് ടൂവിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നവരും ഫോറിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നവരും സിക്സിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നവരും എയ്റ്റിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നവരും സീറോയിൽ സീറോ ടു ത്രീ സോറി സീറോ ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഈ ഏതെങ്കിലും ഡിജിറ്റ്സിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരൊരു ഈവൻ നമ്പറാണ് അതിന് ഈവൻ നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവരെ എല്ലാവരെയും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഈവൻ നമ്പറിനെയും നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ അല്ലേ അതെ ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോറിനെ നമുക്ക് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ മേലെ പറ്റും അതുപോലെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ അല്ലേ സീറോയിലെ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊരു ഈവൻ നമ്പറാണ് ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോറിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി ടു കിട്ടും ടു ഹൺഡ്രഡിനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കണേ ഓക്കെ ഞാൻ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിർത്തിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് തന്നെ നോക്കണം എന്നാലേ ഓർത്തിരിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ വീണ്ടും തേർട്ടി ടു ഒരു ഈവൻ നമ്പറാണ് കാരണം എന്താ ടൂവിലല്ല എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ നമ്പറാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആണോ അതെ സീറോയിലാണ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ നമ്പറാണ് വീണ്ടും നമുക്ക് രണ്ടു പേരെയും ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തേർട്ടി ടുവിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടും ഹൺഡ്രഡിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി കിട്ടും എഗെയിൻ നോക്കിക്കേ ഇതൊരു ഈവൻ നമ്പർ അല്ലേ സിക്സിലാണ് എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ നമ്പറാണ് ഫിഫ്റ്റിയോ
അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തത് പക്ഷെ കുറച്ച് ലെങ്തി അല്ലായിരുന്നോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ തന്നെ എൻ്റെ സഹായമില്ലാതെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോഴേ നമ്മളത് പഠിച്ചു എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓടി പോയി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത പോർഷനായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാ